。小妹，看那个是不是你们老板？嗯，是。我问你，你们这是什么公司啊？大姐，请问你是？我是他姐。你这一上来就大吼大叫的，我也不清楚到底发生了什么事啊。我就问你，他是不是你们公司的员工？是啊，没错，我是他的姐姐，我不远千里来看我的妹妹，没想到我发现她喝着凉水，啃着馒头，吃着咸菜，你们公司就是这样对待员工的吗？这这不可能啊！我们公司的伙食没这么差，我亲眼看着呢，我还能骗你吗？大姐，那要不这样吧，我的公司就在楼上，我领你去公司的食堂看一看，你就知道了。走吧。等等，我妹妹说每个月给她三百块钱的工资是怎么回事啊？大姐，你看这里是公司门口，你这样大吼大叫的影响不好。有什么事情呢？咱们回公司说。姐，你不要冲我们老板发火，我们老板是个好人。老板是这样的，我来公司已经干了三个多月了，当时说好的是三千块钱一个月。可是到手只有三百块钱，三百，这怎么可能啊？咱们公司的实习生每个月都有三千块钱呢。老板，我我就是实习生，可我到手他就是三百块钱，我都不知道该和谁要。那是谁给你发的工资啊？王王少辉，王经理发的。好，王经理是吧？你们两个拿我一下。王经理吗？你现在立刻马上来到我办公室。这天马上就要黑了，来我办公室坐吧。走吧。二位，请坐吧。王经理马上就来了。大总，您找我啊？王经理，我问你，这个小姑娘是咱们公司后勤部的吗？啊、哦，是啊，那你每个月给他们发多少的工资啊？啊，我每个月给他们发三千的工资。三千，你确定吗？我确定啊，每次都是我亲自转到他的卡里的。那我问你，这位是他姐姐，不远千里的从老家来看他，他吃着馒头，啃着咸菜，喝着凉水，说每个月只给他发三百的工资，怎么回事啊？三百？什么三百？你胡说八道什么呢你？我去！干什么？你还想打人吗？你还敢讹人？我打的就是你们这种乡巴佬！给我住手！你还真当我不存在啊？敢当着我的面打人？你最好给我解释清楚，那三百是怎么回事啊？大总，那就是一件小小的事情。你最好给我解释清楚。不要让我查，否则你知道我的性格，我让你吃不了兜着走。老板，我不是新交了个女朋友吗？我把他们的钱挪用了以后，给我女朋友买了个包啊。看上了一款包，对吧？你怎么不说看上了一辆法拉利呢？我说人家姐姐不远千里的来，原来你真克扣人家工资啊！你拿着人家的血汗钱去挥霍，你怎么好意思啊？你的良心呢？老板，我知道错了，我下次，我以后，我再也不敢了。下次，以后，你还想有以后啊？我问你，人家姑娘辛辛苦苦来到大城市打拼，为的是什么？不就是为了多挣点钱，贴补家用吗？拿着人家姑娘的血汗钱，肆意的挥霍，我相信这样的事情发生在他身上，应该不止一次两次了吧？你呀，就等着法律的制裁吧。老板，我我错了。你什么你？从今天开始，你被开除了，给我滚出去。行，这样的，你会后悔的。姑娘，不好意思，都是我管理公司的疏忽，给你们造成了今天这样的困扰。来，
，我这里呢有些钱，你们拿着吧。不不不，老板，这个钱太多了，我们不能要。你就拿着吧，就当是公司对你们的补偿了。来，谢谢老板，谢谢。老板，对不起，刚刚是我太冲动了。没关系，我能理解。小姑娘，如果你还愿意相信我，就继续留在我的公司干。以后再遇到这样的问题，就直接来办公室找我，不用麻烦你姐姐那么大老远的跑过来。谢谢老板，谢谢。小姑娘，你的钱掉了哦。哎，大哥，这不是我的钱呀！哎呀，这大哥可真奇怪。你等一下，哎，这不是王阿姨家的小凡吗？哎，你是、啊？你怎么这么快就把我忘了？我是娜娜呀。我怎么不记得你了呀？再说了，我也不叫小凡呢。哎，你看你这么快就把我忘了，我还有我们的合照呢。你看，哎，别往那边看。现在想起来了吧？我的公司就在那边，走去我公司喝杯茶吧。哎，刚刚吓死我了，姐，多亏有你。不用谢。哦，对了，这些钱你也拿着吧，这是他应该给你的。以后出门务注意一点。熙熙攘攘，三三两两，春秋冬夏日夜不改模样。很匆匆忙忙，亲家在家呢。这不娜娜怀孕了吗？我给她带点土鸡蛋。行了行了，放下吧。哎，娜娜呢？你问我，我哪知道？啊，那我等他一会儿，说两句话我就走了。哎呀妈，您来了！您来之前怎么也不跟我说，我好开车去接你。妈手机不好使了，你这不怀孕了吗？妈过来看看你。这是咱们家老母鸡下的蛋，妈给你拿过来补补身子。这时候不早了，妈还赶车呢，我就先走了。哎妈，您这么着急走干嘛呀？您都多长时间没来我们家了？这次过来您就多住几天，多玩几天。妈，您先休息一会儿。小斌前两天正好买了一条鱼，在冰箱里冻着呢，咱们中午做红烧鲤鱼吃。那可不行，那是小斌给我买的，我要过生日吃。什么红烧呀，黑烧呀！爸，不就是一条鱼吗？等您过生日的时候，我再给您买就是了。我妈她好不容易才来一趟。你说的那么轻巧，再买一条不花钱吗？你又不上班，我这上班不辛苦，你就不懂省着点花吗？爸，就一条鱼而已，它又不值几个钱，你怎么能这么说呢？有些人他不当家，不知道柴米油盐贵啊。娜娜。这鱼妈还是不吃了，妈就回去了。妈，今天您必须吃了饭再走。今天这鱼啊，我还吃定了。爸，如果您不同意，我现在就给小兵打电话，看他同不同意。老婆，你不用打了，你做的非常对。爸，你们的对话我都听到了。小兵啊，你傻、啊，爸给你省钱有错吗？爸。你也有女儿，你说有一天你去我妹妹家，她的婆婆连条鱼都不给你吃，你会怎么想？再说了
，我岳母她又不是外人，既然娜娜喊您一声爸，那您就应该把她当做女儿一样去疼啊。既然我岳母来到了咱们家，你就应该把她当做自己人一样对待，怎么能因为一条鱼去寒了人心呢？爸。您平时怎么对我，我都没有意见。但是我妈她一年也来不了两次，别说炖一条鱼，就算炖十条鱼，那又怎样？还是在您眼里，我娘家来人了，连一条鱼都不如啊！我我行了，爸，你别说了。妈，你们歇一会儿，我现在呀就去把那条鱼给炖了。妈又给你们添麻烦了。妈，你这说的什么话呀？这次来呀，您就多住几天，就当是多陪陪娜娜。好了，你们娘俩先坐着吧，我去给你们做饭。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯